முதல்ல எண்ணெய் ஊற்றி கடுகுள் முதல் தாளிச்சிடணும் தாளித்த உடனே வெங்காயத்தை போடணும் வாசணும் புளிப்புக்காக கொஞ்சம் தக்காளி போட்டணும் தக்காளி போட்டதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வதக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த வெள்ளைப்போடு கொஞ்சம் போடணும் இஞ்சி கூட போட்டுக்கலாம் இஞ்சி போன்றது போடணும் வேக வச்சு நச்சு வச்ச உருளைக்கிழங்கு அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகா போட்டுட்டு தேவையான அளவு மிளகாப்பொடி கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கரம் மசாலா கொஞ்சம் போடணும் பிறகு உப்பு கொஞ்சம் போட்டுங்க ஆலு பராட்டா செய்யணும் இந்த தக்காளிக்கு பதிலாக மாங்காய் பொடி இருக்குது எலுமிச்சம்பழம் இருக்குது ரெண்டில் இது வேணாலும் போடலாம் ஆலு பராத்தா வேணும்னா ஆளுன்னா வந்து இந்தியில் உருளைக்கிழங்குன்னு இருக்கும் உருளைக்கிழங்கு தான் இந்தியில் ஆளு அப்படிங்கிறாங்க உருளைக்கிழங்கு வந்து நல்லா வதக்கணும் வதக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா உள்ள உள்ள எல்லாம் வேகணும் கொஞ்சம் அப்படியே ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் செய்யலாம் ஆளு பரோத்தாக்கு உள்ள ஸ்டஃபிங் வந்து வதக்கியாச்சு வதக்கணும்னா கொஞ்சம் ஆற விட்டுறணும் அப்படியே சூடாட்டா அப்படியே கையெல்லாம் வெந்து போயிடும் நல்லா ஆற விட்டுருங்க ரெண்டு தம்ளர் மாவு எடுத்துருக்கு மாவு கூட வந்து உப்பு நாலு கரண்டி எண்ணெய் விட்டுருக்கு எண்ணெய் விட்டால் அது கொஞ்சம் நல்லா பிசையறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி சப்பாத்தி மாவு பிசைகிற மாதிரி பிசையணும் இதில் வந்து ஏழு உருண்டையாக பிடிச்சி பிடிச்சி ஊட்டி வச்சாச்சு ஏழு பரோட்டாவாக போட்டுக்கலாம் ஆலு பரோட்டா இப்போ வந்து செஞ்சாச்சு இதை ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஊற வைக்கணும் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் உருட்டி இதாக பண்ணுவோம் அந்த ஆலு பரோட்டாவாக தேய்க்கலாம் ஆலு பரோட்டாக்கு சப்பாத்தி மாதிரி போட்டாச்சு ஆலு பரோட்டா பரோட்டா கிடையாது இதில் நடுவில் அப்படி வச்சுக்கணும் வச்சுட்டு அப்படியே நல்லா சுருட்டணும் சுற்றிட்டு இது மேலே கொஞ்சம் அப்படியே எடுத்துடணும் எடுத்துட்டு மறுபடியும் அதை வந்து தேய்ச்சி
சின்ன தேய்க்கணும் பிரட்டி உள்ளே உள்ளதெல்லாம் வெளியே வந்துடும் தேய்ச்ச உடனே இதை வந்து அப்படியே சுட்டு எடுக்க வேண்டியதும் ஒரு சப்பாத்தி இருந்துச்சு தேவையான அளவு இந்த ஊரில் கலந்து வைக்கணும் கொஞ்சம் வெளியே அப்படி வந்துச்சுன்னா அதை எடுத்து வெளியே போட்டுருங்க அவ்வளோதான் இதான் வந்து ஆலு பரோட்டா செய்கிறேன் ஆலு பரோட்டா வந்து சுட வைக்கிறேன் சுட எப்படி வைக்கிறேன்னு பாருங்க ஆலு பரோட்டா ஆலு பரோட்டாவுக்கு வந்து எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் விட்டதுக்கு அப்புறம் அது லைட்டாக தீட்டு போகிறோம் சைடு கொஞ்சம் எண்ணெய் விடுங்க எண்ணெய் விட்டுட்டு அது மட்டும் வேறும் அழு பரோட்டா வந்து இது வந்து உருளைக்கிழங்கு சேர்ந்தது உருளைக்கிழங்கு வந்து உடம்புக்கு வந்து கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அதாவது கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அதாவது அதாவது செக்ஸ் இன்ஜீசிங் அந்த மாதிரி கூட ஆனால் கோதுமை வந்து செக்ஸ் ரெடியூசிங் ஸோ இது ரெண்டும் காம்பினேஷன் வர்றப்போ ஒரு கண்ட்ரோலாக இருக்கும் அப்படின்னா அது வந்து ஆளு பரத்தா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இதில் வந்து நல்லா கண்டென்ட் வந்து கோட்டணும் இந்த உருளைக்கிழங்கோட கண்டென்ட் அதிகப்படுத்தினீங்கன்னா நல்லா சிக்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் இது இது கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா உருளைக்கிழங்கு கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா சிக்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் இது கோதுமை மாவு வந்து கொஞ்சம் கண்ட்ரோலாக கம்மியாக கூட வச்சுக்கலாம் நல்லா தின்னாக போட்டுட்டு பண்ணிங்கனாலும் நல்லாயிருக்கும் இது ஒரு மெத்தட் வந்து இப்படி உருட்டி செய்கிறது இன்னொரு மெத்தட் என்னென்னா ரெண்டு லேயர் போட்டுட்டு அதுக்கு இடையில் அப்படியே போட்டு வச்சு அமுத்தி விட்டுருவோம் அப்படி கூட ரெண்டாவது மெத்தடில் செய்யலாம் பழத்தா வேறு வெந்தது அப்படியே எடுத்து ஒரு தட்டில் வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் இந்த ரெண்டாவது ஆள் பரோட்டா அது நல்லா நீட்டாக இருக்குது இதை அப்படியே போட்டுக்கலாம் போட்டு மேலே வந்து எண்ணெய் விட்டுருங்க திருப்பி போட்டு அப்படியே ஒரு எண்ணெயை விட்டுருங்க எண்ணெயை விட்டால் அது வாட்டி வேறு சப்பாத்தி போடும்போது அப்படியே ஷேக்கிங் பண்ணுவாங்க அது டாப் ஷேக்கிங் ஒர்க்கு அதெல்லாம் வந்து நல்லா பண்ணணும் கேமரா வச்சுருக்காங்களான்னு பார்த்துக்கணும் குக்கிங்கில் அதாவது டாப் ஷேக்கிங் ஒர்க் லேடிஸ்லாம் வந்து ஜாகிரதையாக இருந்துக்கணும் சரிங்களா அதான் டாப் ஷேக்கிங் ஒர்க் இப்படி செய்யும்போது இங்கே 
கிச்சன்ல ஒர்க் பண்ணும்போது யாராவது சைட் அடிச்சிருவாங்க ரெண்டாவது மெத்தடில் என்னென்னா சப்பாத்தி வந்து தனித்தனியாக ரெண்டு போட்டுக்கணும் போட்டுட்டு மேலே அப்படியே வச்சுட்டு எப்படியே அரைச்சிடணும் அரைச்சி வெளியே வந்துட்டீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் இது வந்து எல்லோரும் போட்டு தேர்ப்பாங்க பிரிங்கிட்டு வெளியே வரும் இது இந்த ஸ்டப்டு இது வந்து டக்குன்னு முடிஞ்சிடும் அதனால் இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுங்க அதெல்லாம் த தப்பு தப்பாக அதை சொல்லி கொடுத்துருவாங்க ஆனால் இது வந்து நல்லா இருக்கு பாரு ரெண்டு சப்பாத்தி போட்டு அடுவால் அப்படி வச்சு அமைக்கணும் ரெண்டாவது ஆள் சப்பாத்தி ஆள் பராத்தா போட்டால் ரெண்டாவது சைடு வந்துருச்சு எடுத்துக்கலாம் நீட்டாக எடுத்துக்கலாம் இந்த ரெண்டு சப்பாத்தி பராத்தா வந்து அப்படியே போடுறோம் அதில் வந்து நல்லாயிருக்கும் மேலே கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றுங்க திருப்பியணும் எண்ணெய் ஊற்றணும் இப்பாட்டு வேண்டிகிட்டே இருக்கும் இதை வந்து ரெண்டு சைடு ஒவ்வொரு சப்பாத்தி வச்சு பண்ணேன் ஆளு பராத்தா ஆலு பரோட்டா மேட் ஃப்ரம் பொட்டாட்டோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ குக் தி பொட்டாட்டோ செப்பரேட்லி அண்ட் மேட் இன்டு ஸ்மால் ஸ்மால் பால்ஸ் தென் யூ டேக் பேன் the add oil and sputter mustard seeds you put uh, onions cut onions and then uh, tomatoes and then you uh, the uh, green chili and uh, also the potatoes then uh, you add the necessary masalas such as red chili powder garam masala uh, and salt and also red chili powder uh, after sorting uh, uh, you uh, cook it for some time so that uh, all gets cooked up masala gets cooked up and uh, you switch off the flame and let it cool down on the other another uh, bowl you uh, take two cups of uh, atta and add four uh, spoons of oil and also the necessary salt and you mix it very well and also you make it into dough and after making it dough you convert it into um, small small balls and make uh, uh, straight chapatis and uh, over it you place the um, cooked inside stuff and uh, close it upper side then you uh, may, uh, make uh, to make the ball into chapati that is uh, called the halwa <coughs> paratha next uh, another method is you convert uh, 
a pu chapatis. This is easy to make. Pu chapatis and the keep the stuff inside it and cook it. In this method, the aloes, that is potatoes, won't come out. And also easy to make. This is second method of cooking aloo paratha.